Ese es tu mala lengua. Y de colgando que Profe, comenzamos, ¿qué eh? toca ahora? O sea, sabes, toca lengua. Puf, qué rabia. Y de sacando caderno. A ver qué último que fichamos los lunes. Candela, fuches a Biblio. Fíjate, venceré con V. Corrillo, anda. Ya que Xurxo sacó la lengua, íbamos a explicar hoy de dónde salió a nuestra lengua. ¿Sabes cómo nace un nuestro idioma? No, hoy sí vamos a aprender hoy. No caderno, ponemos de título. A orixe da nosa lingua. E imos de poñer ao lado xa este axetivo. Guapa. Veña, veredes que historia máis emocionante. O galego, a nosa lingua guapa, formouse sobre todo a partir do latín que trouxeron os romanos ata esta zona que eles chamaron a galaequia. Por iso dicimos que o galego é unha lingua ro... Romántica! Romana! Case, case. Románica. As lingües fillas do latín dicilles románicas. Pero entón, aquí non había ninguén antes de viren os romanos. Celtas, non? Si, podemos dicir que si. Os que vivían os castros, esas casas redondas, de pedra, cotellado de palla, sabedes? Pois como estaban aquí antes dos romanos, imos de chamar pre... Pre-romanos! Moi ben, pois agora imos ir explicando as diferentes etapas de formación do galego que teñen que ver ca lingua que traían os povos invasores. Invasores como as velutinas. Os que estaban aquí antes dos romanos algo falarían, non? Falaban o que imos chamar linguas preromanas. Imaginade que Galicia é como unha gran pota a que varios povos foron botando as súas palabras. Voulle debuxar uns rachóns. Os tamaños podedes debuxar, eh? E que palabras botaron a esta pota do galego? Os celtas. As lingües preromanas. Unha morea delas. Morea, amorodo, verce, pilla, carballo, Touza. Touza, eu teño unha veiga que se chama as touzas. Pois ese nome, ese topónimo, ten máis de dos mil anos. Veña, ide copiando algún. Chispas e lóstregos. Só teño uns séculos para facer a receita da miña lingua guapa. Imos ver por onde comezo. Sustratos preromanos. Preromanos. Aquí. Euroafricano de finais ao Paleolítico Superior. Carqueixa. Queiroga. Touza. Agora, un pouco de hispano-caucásico do sur de Europa. Do sur de Europa... Aquí. Cheira sobaco. Sobaco. Sobaco... Amorodo. 
Toca, toca, toca un poco de tirrénico do mediterráneo. Sustratos prerromanos. Tirrénico do mediterráneo. Barro veiga. Tirrénico do mediterráneo. Barro veiga. Xiña con sus tratos indoeuropeos. Onde, onde, este, preceltas. Cabana, canastro, cabazo. Agora, palabras celtas. Mi madriña, non do un feito. Verde, bico, bosto. Bosto. Bosta. Nananana, nananana. Nananana, nananana. E agora... Uns toques especiais pre-romanos. Rodaballo. E Carballo. Pero cal credes que foi a lingua máis importante na formación do galego? A que máis palabras botou a esta pota enorme. ¡Holandí! Moi ben, escribímolo. Imos imaginar agora toda a maquinaria da romanización. E o primeiro exército romano que veu ata a Galaequia, alá polo século II antes de Cristo, Foi o de décimo xunio bruto ou galaico. Bruto. E ese bruto, dixo lle só aos seus soldados, romanos, nada ten máis poder e une máis ca unha lingua. Temos que conseguir que todo o mundo fale... O latín. A lingua do grande imperio romano. E o latín. Fixo desaparecer as linguas pre-romanas. Logo os celtas xa non tiñan lingua. Pouco a pouco foron aprendendo o latín, pero tampouco era un latín culto, perfecto. Era o que chamamos latín vulgar. Con porcalladas. Nin tanto. Digamos que os soldados romanos igual non eran os de mellores notas e falaban un latín máis de andar pola casa. A de sociais dixonos que os romanos mandaron o sur de Europa máis de cinco séculos. Si, tempo tiveron abono de impuñer en o latín. E os de aquí tiñan o que aprender se querían ter importantes direitos e privilexios. Mima, cinco centos anos. Si, vos pensade que do latín, no galego, témolo todo. Os nomes, e axetivos, verbos, os posesivos, demonstrativos, Palabras de canto campo semántico hai. Unhas entraron antes na pota do galego e outras un tempo despois. Pero é como se todo o latín estivese fervendo unha chea de anos na pota do galego. O caso é que a xente de aquí empezou a meter palabras en latín no medio da súa lingua. E despois de moito, moito tempo, Os fillos, as netas, os bisnetos, as tataranetas, xa falaban ese latín mesturado cas palabras que xa tiñamos dentro da pota, por así dicilo. Polas 
orillas dos trasnos dos bosques encantados. Ya estamos no século dos antes de Cristo. Tengo que llevar tal o latín. Es a base, a base de la receita. receita. Gramática latina. Gramática latina. Forte. Sintaxe latina. Sintaxe latina. Sujeito predicado. Léxico de latín galaico. Bagua, meigo, encheve, moito latín cheleva. Mais latín. Mais latín. Mais latín. Fin. Fin. A ver. Aquí xa hai de tú. Agora que fero un tempín. Reloxo, ponte en modo alarma. Avísame nuns catro séculos. Non se me vai a esturrar. Resulta que alá polo século IV os romanos perden forza e empeza o que se chama a caída do Imperio Romano. E os povos xermánicos, que estaban como o raposo ante o galiñeiro, aproveitaron. E un dos primeiriños en chegar ata esta zona, que ata crearon logo o reino suevo desta galaequia, foi o dos suevos. E ala, todo o mundo a falar súa vez e aquí... Conseguiron facerse donos destas terras, sí. Despois viñaron os visigodos e a partir do século VIII os árabes. Salam alaikum! Todos trataron de facerse donos deste territorio. E igual estades a pensar que estes tamén ían impuñela súa lingua. Pero nin os suevos, nin os visigodos, nin os árabes conseguiron tal. Por que? Porque non había escolas. Porque a lingua e a cultura daba lles igual. Pois sí, Oliver, o dos povos xermánicos era guerrear. Non impuxeron a súa lingua porque tiñan menos soldados e xa preferiron o sistema dos romanos. E ala, a boa vida! Con todo, as lingua xermánicas tamén deixaron palabras naquel latín. La verca, que é un paxariño, Y moscos superestratos poslatinos. Dos xermanismos galaicos, non me podo esquecer de la verca. La verca... La verca... E topónimos rematados en Iceil. Topónimos rematados en Iceil. Aquí. Guitiriz. Ayariz. Amil. Dous séculos os casos. E listo. E dos árabes non temos palabras. Certo, Oliver. Os árabes estiveron moitos séculos no sur da península ibérica. Pero en Galicia non se chegaron a asentar. Eran un povo moi avanzado, eh? en ciencia, na agricultura... E hoxe en día temos palabras no galego que proveñen do árabe. Como, por exemplo, aceite, cenoria, laranxa... E moitas palabras que empezan por al. A 
ver quem me dê alguma. Alcalde. Alfombra. Aldeia. Arma se que está... Como se chama? Alcacé. Muito bem. Venha, copiamos alguma. Pulas bárbaras de meu pai Merlin. Onde vai que deu o século oitavo? Eu sem lhe botar nada dos árabes. Aceite... 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 Azafrán... Listo um chisco que é muito caro. Ah, e as palavras que empezan por al. Palabras en al. Exquisito! Polo que deixou escrito Merlin, o principal xa llo botei. Agora que toca, deixar repousar este galego portugués uns séculos e así que avance a idade media ir xengadindo palabras de outras línguas románicas, do inglés, do xaponés, do que cadre se for necesario. Que avance a historia! Esta língua guapa já está viva e uma língua viva continua sempre. Oh, língua guapa e feiticeira, que o meu coração traspassa. És para mim a primeira, abre-te as portas da casa. Pero, profe, com as palavras de antes e as de depois, iso xe non era latín. Aí queria chegar eu. A partir do século X, XI, xa podemos ir considerando que o que se falaba aquí era unha língua filla do latín, o galego portugués, que naceu así, xunto. Pero hoxe imos rematar aquí, que o principal da orixe do galego é vos isto que temos anotado. Para a semana imos continuar co galego na idade media, que se vai puñer de moda o Camiño de Santiago e ainda se van botar máis palabras á pota do galego. Como vedes, a historia da nosa lingua é apaixonante. Tivo momentos de esplendor, a momentos menos bos, pero diso xa falaremos. Agora que dade con que temos unha lingua de noso, da que nos temos que sentir fachendosos, que naceu como unha gran receita feita a lume lento, que as palabras dos povos que habitaron Galicia e outras que imos ir collendo emprestadas, porque unha lingua viva continúa sempre. Así que, cantos anos ten o galego? Buf, unha chea deles! Claro, entón, xa que estamos falando unha lingua con tantos anos de historia, nos tamén a temos que conhecer, coidar e querer moito ou que? Sí, sí. Porque xa é unha lingua ben guapa como di a canción. Que hora é? E xa acabou a clase. Ainda podemos cantala. Veña. Veña, vai. Un, dous, tres...
nos salvó.